Buenos días. El día de hoy vamos a tratar el tema de las hipermediaciones, que es descrito por Carlos Escolari, que es un teórico argentino muy importante y que va a ser es estudioso de las redes sociales. Y en su libro se llama exactamente Hipermediaciones. Él empieza hablando de cinco paradigmas que son muy importantes para el estudio de la comunicación, pero él va a mencionar que estos paradigmas, que eran los paradigmas clásicos de, de los estudios de la comunicación, cuando llegan los nuevos medios digitales, cuando llegan la, la, las redes sociales, estos paradigmas van a cambiar porque ya no van a ser tan eficientes para poder estudiar a estos nuevos medios. Entonces, él empieza haciendo una recopilación de que en qué consistirían estos cinco paradigmas de, dentro de los estudios de, de la comunicación. Aquí tenemos los cinco paradigmas principales que, que va a mencionar este, este Carlos Escolari. El primero de ellos sería el informacional. Otro paradigma muy importante sería el empírico. También estaría el que se refiere a los estudios semióticos, a los estudios discursivos. Y uno más reciente sería el, el estudio desde el punto de vista de, de la cultura. Y el último paradigma sería el paradigma crítico. Estos serían los cinco paradigmas que van a estar relacionados con las teorías de la, de la comunicación. Vamos a empezar este, con, el, con el más sencillito que sería el informacional. Este paradigma informacional este, va a surgir principalmente de la, las teorías de la, de, de la ingeniería. Va a considerar a la comunicación como un proceso pur, puramente informativo y los, los elementos de este paradigma informacional va a ser el emisor, el receptor, el código y el canal. Este paradigma tendría un, un poco la, la desventaja de que no va a considerar casi a, la, a las personas, sino más bien va a tratar de ver a la, a la, a la comunicación como un intercambio de información, como un intercambio de, de datos, y entonces como que este intercambio de, de datos sería bastante lineal y las personas, principalmente los receptores, no tendrían mucha opinión ni tendrían mucha intervención este, dentro de este proceso comunicativo. El otro paradigma que también es importante sería el paradigma empírico. Este paradigma empírico principalmente también estaría relacionado a la, a la, la teoría norteamericana y se va a hacer eh, principalmente a partir de la década de los 30, la década de los 40 y la década de los, los 50. Este paradigma ya incluiría otras disciplinas importantes, como podría ser la psicología, la sociología, este, la teoría de, de la información, y principalmente quiere ver los efectos que están produciendo los, los mensajes. Cómo son recibidos estos mensajes y cuáles serían los principales efectos que se quiere producir dentro de la comunicación. Otro, otro campo de estudio de este paradigma va a ser este, cómo está funcionando la, la opinión pública. Va a empezar a, a medir las audiencias, va a empezar a ver este, la agenda que establecen determinados organismos, determinados medios de comunicación y también cómo se producirían este, estos efectos dentro de la opinión pública y cuáles serían estos emisores que están mandando estos mensajes y cuáles serían estos efectos por parte del, del receptor. Las características este, metodológicas que va a tener el paradigma empírico es que principalmente va a ser de tipo cuantitativo, se va a referir principalmente a encuestas, sondeos y al análisis de contenido. Entonces aquí ya estamos viendo una, una clara tendencia cuantitativa que, que tendería a ser bastante objetiva, pero esta, esta tendencia empírica como que muchas veces puede medir en general los datos, pero no, no se puede ir al dato fino, al dato más cualitativo, que serían así este, eh, efectos o, o medir opiniones más precisas 
dentro de ciertos grupos o dentro de ciertos este, eh, 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 elementos, como podría ser el caso de la, de la familia. Después estaría el paradigma semiótico discursivo. En este paradigma semiótico discursivo principalmente tendría que ver con autores como Humberto Eco, como Roland Barthes, y ellos nos van a hablar desde el punto de vista principalmente de, de la semiótica, nos van a hablar desde el punto de vista de la lingüística. Las categorías que, que van a emplear la, la teoría semiótica discursiva van a ser la de signo, lengua, habla, connotación, denotación, texto y discurso. Esta, esta teoría, teoría semiótica discursiva, que creo que ya la vieron en, en alguno de los, de los trimestres, y el principal paradigma va a ser el análisis textual o el análisis discursivo. Aquí se trata de ver los, los textos verbales, los textos no verbales y las posibles significaciones, los posibles sentidos que se van a crear con esta combinación de lenguajes, de textos este, y de códigos. Eh, eh, otro paradigma sería el interpretativo cultural. Aquí estaríamos hablando más de, de Gramsci, de Bourdieu, y aquí estaría relacionado con otras disciplinas más este, sociales, más humanísticas, como sería la antropología, como sería la economía, la política, la historia, la teoría política y la etnografía. Algunas de las categorías que menciona Scolari sería el término de subcultura, el término de hegemonía, el término de mediaciones y el de la interpretación. Aquí ya cambiamos completamente del paradigma empírico al paradigma este, interpretativo cultural, porque estamos pasando de, de, de un cambio, que sería el cambio cuantitativo, al cambio cualitativo. Mientras aquí teníamos principalmente encuestas y sondeo, aquí vamos a tener principalmente como métodos de, de análisis, las entrevistas y lo que tiene que ver con la con las historias de vida, ¿no? Y eh, el último paradigma que, que va a mencionar este Carlos Escolari sería el paradigma que tiene que ver con, con la llamada economía política. Esta economía política sería una manera de interpretar, una manera de estudiar los medios, y aquí las categorías principales serían la de clase, la de ideología, la de mercancía y la de imperialismo. Aquí estarían algunos autores como Smuckler, como Matelar, y aquí eh, el paradigma principalmente estaría ligado con lo especulativo, estaría ligado con lo analítico. También podríamos mencionar que a lo mejor tendría que ver algunas influencias principalmente de la, de la teoría marxista. Y eh, este Carlos Escolari quiere ver estos cambios que se producen de estos viejos medios, de estos medios tradicionales, a los nuevos medios. Entonces él va a ver un cambio así muy radical, un cambio cerca de 180 grados entre estos viejos medios y estos nuevos medios. ¿no? Entonces él va a denominar 10, 10 paradigmas de comunicación o los 10 cambios que están produciendo dentro de la comunicación social. El primero este, es que va a cambiar de, de considerarse en los estudios norteamericanos a la audiencia como, como algo pasivo se va a pasar al concepto de usuario. Entonces, ese concepto de que se veía al telespectador como algo pasivo, que navega libre, se va a pasar a ser un, un usuario activo que va a crear contenidos y que va a navegar libremente en, en Internet. Entonces, ya que está habiendo un cambio de, de verse a, al, al espectador como algo pasivo a verse como algo activo, como algo que colabora con, con el propio mensaje y con la propia interpretación de los mensajes. Aquí, el segundo paradigma sería el de los medios a contenidos y los medios se definen por el reconocimiento de su autoridad en materia de contenidos y no por las condiciones técnicas. Aquí se estudiaría el, el contenido de, de cada uno de estos este, mensajes y muchas veces también se, se relacionaría cómo estos mensajes están transmitidos dentro de los diferentes medios. El tercer paradigma sería de monomedia a multimedia. Eh, aquí se, se cambia de, de estar siendo transmitidos 
por un solo medio, por un solo formato, por un solo lenguaje, a que el multimedia, que serían los diferentes este, eh, sitios que aparecen en, en las redes, van a ser multimedia. Entonces los diferentes sitios que están en las redes van a tener este sonido, van a tener imagen, van a tener música, van a tener letras, van a tener efectos. Entonces estamos pasando de, de eh, una, una visión monomedia a una visión multimedia. También en el caso de, de los medios tradicionales, estaríamos pasando de, de ver programas de televisión con determinada periodicidad a ver en el internet en tiempo real. Esto también sería un cambio bastante cualitativo, porque antes teníamos que esperar que el programa, la telenovela o los diferentes programas, verlos en determinado momento y ahora los podemos ver en tiempo real. Mucha gente puede transmitir por su cámara, a través de Face, a través de YouTube, a través de Periscope, y estos serían transmitidos en tiempo real. Otro, otra característica que va a mencionar este Scolari es que antes había una escasez de medios una escasez de, de opciones, principalmente en el campo de la televisión, a un incremento, a una abundancia de diferentes medios, de diferentes plataformas que están transmitiendo películas, programas, series, programas de televisión este, o periodismo digital. Estos serían los, los cinco primeros. Vamos a ver este, las siguientes características. La otra característica sería de intermediación a desintermediación. Aquí se pasa este, eh, que, que antes este, eh, estaba centrada la, la comunicación en, en unas personas y ahora esta comunicación ya va a poderse difundir por más personas, por más emisores. La siguiente característica sería de distribución acceso. Aquí antes era lo que decíamos hace poquito, antes era desde un solo punto, que podía ser el canal de televisión, que podía ser la, la estación de radio, a un modelo que hay, existen muchas, muchos lugares desde los cuales se está transmitiendo. ¿no? Entonces nosotros podemos ver canales o nosotros podemos ver programas de redes de otros estados o incluso podemos ver de otros países, este que pueden ser europeos o que pueden ser, ser de Estados Unidos. También en el caso de los viejos medios eran completamente unidireccionales, casi eran completamente verticales, de que el emisor transmitía a, a, a los espectadores y muchas veces el espectador tenía muy poca posibilidad de responder, de, de interactuar con esta televisora. Aquí, este, en el caso de las redes, esta inter interactividad va a poder tener una respuesta inmediata en comentarios, en likes, en me gusta y también y no es más interioridad en poner comentarios con respecto a aquello que se está transmitiendo, con respecto a aquello que se está viendo. Luego también en el caso de, de la televisión, en el caso de los viejos medios, también era lineal esta comunicación y se va a pasar al hipertexto. Entonces tú vas a poder buscar, tú vas a poder elegir qué programa quieres ver, vas a poder elegir cómo vas a ir siguiendo esa información. Entonces un link te va a llevar a otro link. Entonces si estás buscando un tema, te lleva a otro tema y muchas veces te va a dar posibilidades de diferentes temas. Y tú vas a ir, ir escogiendo a qué link te quieres ir dirigiendo. O cuando estás viendo algo en YouTube, te van a poner 10 posibilidades de sugerencias y tú vas a escoger a cuál te vas a ir. Escoges una nueva y te va a surgir otra vez otras sugerencias y tú vas a escoger qué es lo que quieres ver. Entonces aquí estaría pasando de algo lineal, que solamente cuando tú ponías el canal de televisión, solamente a las 9 de la noche podías ver ese canal, eh, al hipertexto que tú pones este, un, un programa de televisión y te van a sugerir nuevas posibilidades. Aquí también pasaría con el caso de, de, de Netflix, que tú abres y hay diferentes posibilidades de películas y tú escogerías qué película quieres ver y a, a, la, a su vez te van a sugerir nuevas películas o nuevos programas de televisión. O es más, tú puedes, una, puedes buscar qué tipo de programas, si quieres buscar programas o películas de terror, programas de policías, programas románticos. Entonces, qué tipo de series, qué tipo de programas tú quieres este, buscar. También antes, como que la, la última 
característica sería de la información al conocimiento. Entonces aquí estaría principalmente transmitiendo en los viejos medios información y ahora se estaría pasando a una sociedad del conocimiento que estaría principalmente ligada a las nuevas tecnologías. Entonces va a haber medios más democráticos que tú puedes ir agregando información a una página como en Wikipedia, que puedes ir agregando cosas a, a, a esa página. O, o puede ser, por ejemplo, cuando tú pones un post, la gente colabora dándote más información, dándote más comentarios. Entonces está pasando a una sociedad del conocimiento y en ese sentido algunos autores la han caracterizado como algo más democrático, en el, a diferencia del de caso de la televisión, porque en el caso de la televisión solamente te mandaban determinada información y las personas no podían colaborar para refutar, para ampliar esta información. Aquí, este, este Scolari va a ser este, algo muy, muy relevante para el estudio de los, de los nuevos medios. Y esto que va a ser Scolari para el estudio de los nuevos medios es que se va a poner a recopilar cuáles serían las características que van a tener en de los viejos medios este, según algunos autores ¿no? entonces cada, cada uno de estos diferentes autores va a proponer ciertas características que van a tener los nuevos medios y le va a dar así nuevas categorías nuevas denominaciones de cómo se llamarían esto que están haciendo los, los medios ¿no? entonces este, Betretini por ejemplo le, le llamaría multimedialidad que ahí de repente ya podemos acceder a diferentes contenidos. ¿no? Manojovic va a hablar de la representación digital, que sería completamente diferente a una representación analógica. Este Lister va a hablar de, de la digitalización y también tendría que ver con este cambio de, de lo analógico a, la, a lo digital. Y este Kerhove va a hablar de la hipertextualidad, ¿no? poder ir a diferentes ligas poder ir por diferentes caminos y que ya no sea un camino lineal, sino que tú vayas escogiendo hacia dónde quieres ir. Entonces vamos a ver qué, cuáles serían las categorías que propone Der Hove. Él propone la categoría de intertextualidad y otra característica que le va a dar muy importante a los, a los nuevos medios sería la categoría de que son interactivos. También otra categoría que va a mencionar es que son virtuales. Entonces, este... Eh, muchas veces tú puedes cambiar este, ciertas características de, de tu yo, de tu yo de identidad. Puedes cambiar este, tu pelo, puedes cambiar tu voz, puedes cambiar tu imagen, puedes cambiar tus datos. Y algo que también es importante es la, la conexión ¿no? o la conectividad. ¿no? ¿A qué redes, a qué sitios te vas a ir conectando? ¿no? A Facebook, a Google este, o los diferentes serios. ¿Y qué va a ser este modularidad? También aquí habría diferentes este, posibilidades de acceder a diferentes informaciones. Luego Lister, ya vimos que habla de la digitalización. Y otra característica que también le va a dar muy importante sería la interactividad. Él también va a hablar de la virtualidad. Y aparte de que habla de, de la virtualidad, va a hablar de la dispersión. ¿no? Entonces ya la información, ya los programas, ya lo que se transmite no va a estar solamente en un sitio, sino muchas veces tú lo tienes que buscar en diferentes sitios. ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, de que a lo mejor antes había cuatro o cinco periódicos y ahora tú, si quieres buscar alguna información, va a haber una variedad muy grande para buscar esta información en el caso de los periódicos o en el caso de, de películas. Manovich le va a dar mucha importancia a, a lo digital, entonces, él va a ver este cambio hacia lo digital, principalmente en el caso de la televisión y principalmente en el caso de, del cine. ¿no? Él va a hablar también de, de una variabilidad. Entonces, esta variabilidad sería este, que la tele como que se, se transmite solamente de una manera. Y aquí, el, de esta manera digital, ya había una variabilidad. Entonces, tú puedes transmitir series, puedes transmitir películas, puedes tra transmitir programas de radio, puedes transmitir... Este, un periódico digital y otra característica sería la transcodificación. ¿no? Entonces aquí no solamente hablaríamos de una codificación, sino hablaríamos de diferentes codificaciones, de codificaciones más complejas, porque van a estar este, diferentes lenguajes dentro de, de los medios de comunicación. Aquí sería automatización, 
este, que sería principalmente por quienes están transmitiendo. Entonces, Betetini también va a hablar de la multimedialidad o los diferentes lenguajes y va a hablar de que en las redes sociales ya no sería una secuencia, como en el caso de la televisión, que es una secuencia en un canal, otra secuencia en otro canal, sino aquí tú puedes alternar este, y escoger lo que tú quieres que, que quieres, tienes que ver. También estaría la, la navegación. Entonces yo puedo navegar y puedo navegar en diferentes páginas, puedo navegar en diferentes este, contenidos. ¿no? Y el último también sería la hipertextualidad, que sería también este, cambiar a tu gusto, a tu manera, qué es lo que quieres este, seguir. Aquí estaría este, como un cuadro en donde nos va a explicar las diferencias entre los viejos medios que estarían relacionados con la, con la comunicación de masas y la comunicación digital que ya sería más, más este, interactiva. Entonces, aquí serían cuáles son estas diferencias entre estos viejos medios y cuáles serían estas diferencias entre los nuevos medios. Estos serían los cambios que va a mencionar principalmente Scolari y estos cambios, por eso va a decir que estos paradigmas van a quedar un poco flojos porque estos paradigmas principalmente estarían pensados para estos medios tradicionales, para estos viejos medios. Entonces, una de las primeras diferencias que, que menciona Scolari es que pasamos del campo del analógico al campo de lo digital. Entonces, en el campo analógico, como que cada medio funcionaba de manera diferente, ahora todos los medios se van a volver digitales. La radio digital, la televisión digital, el cine va a ser digital y el periódico va a ser digital. ¿no? Otra característica importantísima de, de, de estos cambios sería de que antes era de uno a muchos receptores y ahora va a ser de muchos a muchos. Entonces va a haber muchos emisores y a su vez va a haber muchos receptores. Entonces aquí se rompe esta linealidad de, de la radio, esta linealidad de la televisión. También en los viejos medios era secuencial, tú tenías que seguir linealmente el programa de radio, linealmente la, el programa de televisión. Aquí va a haber una hipertextualidad que tú puedes cambiar este, a, a otros medios, a, a otros buscadores, este, a otros temas. ¿no? Y la monomodalidad. Mono, mono, aquí solamente estaríamos en radio, solamente estaríamos en cine, solamente estaríamos en televisión. Y muchas veces si este, estamos en radio, pues sería lo sonoro. Si estamos en televisión, sería este, la imagen. Si estamos en periódico, sería principalmente la importancia de este lenguaje escrito. En la multo, multimedialidad, ahí ya tenemos una combinación de lenguajes, ¿no? Ya tenemos imágenes, sonido, música, fotografía, este, textos. Entonces ya hay multimedialidad de diferentes lenguajes. Y eh, eh, algo que, que sería un rompimiento con estos viejos medios es que antes como que el espectador tenía que ser pasivo porque tardaba mucho tiempo en llegar la carta, en mandar una llamada telefónica, este, en que tú pudieras tener contacto con, con, con el programa de televisión o con la cadena televisora, ¿no? Ahorita con la interactividad, tú puedes estar comentando al mismo tiempo este, lo que estás viendo en el programa, ¿no? Algo que también menciona Scolari es que, que muchos de ya en, la, en los nuevos medios se juega a esta interactividad, entonces pueden poner los comentarios, lo que está opinando la gente en el canal, en la película, o, o incluso cuando están guisando, la gente puede ir muchas veces poniendo comentarios en, en tiempo real. Aquí estaría este, esta diferencia entre, entre los viejos medios. ¿no? Aquí sería la televisión y el aparato de televisión solamente era, era televisión. ¿no? Y ahora este, con los nuevos medios, pues ya en la televisión yo puedo tener Facebook, yo puedo tener Twitter, yo puedo tener WhatsApp, puedo tener diferentes plataformas, Netflix, YouTube, este, puedo tener diferentes este, canales, puedo tener... Este, hasta, hasta el internet, ¿no? Yo puedo también tener alguna conversación por Skype, una conversación por Zoom. Entonces pasa de esta televisión única, multimodal, este, lineal, pasiva, a, a una televisión muchísimo más interactiva. 
también este, este Escolari va a hablar de la diferencia entre esos viejos medios y ahora los, los nuevos medios. ¿no? Eh, casi por lo regular, el, esta teoría de la comunicación vería que en los viejos medios les interesa mucho el control, en cambio, a la diferencia, los nuevos medios van a tener una más libertad. En el control, aquí sería un control a base de la tecnología cibernética que obliga a los usuarios a interactuar en términos de la máquina. También en términos de control habría una vigilancia, este, que esta vigilancia se utilizaría para, para diversos fines. ¿no? También va a haber una adaptación tecnológica. Este, esta adaptación tecnológica se va a adaptar a cada uno de los diferentes medios y los medios también tendrían características de, de tipo ideológico. Entonces hay algunos teóricos que piensan que, que los medios siempre están ligados a, a este control, pero hay algunos teóricos, principalmente un poco más desde el punto de vista este, marxista, que van a considerar que también los medios pueden tener libertad, que pueden tener libertad dentro de los medios de comunicación. Entonces el primero sería la entropía. Los usuarios generan desorganización en el sistema. Entonces aquí ya no se vería que, que son, la información solamente es lineal, sino uno también podría estar participando en lo que se está este, mencionando. Entonces en este, en este de, de, que sería el de vigilancia, aquí también habría esta nueva palabra que sería el prosumidor y esta, el prosumidor sería que tú también te conviertes en un productor. Aparte de que consumes, tú también puedes producir eh, un programa de radio, puedes producir un video, puedes producir un blog, puedes producir una página, este, puedes producir un meme, puedes producir diferentes este, eh, mensajes. Entonces tú te conviertes en, en prosumidor, y principalmente porque tú ya tienes muy cercanos este, los medios tecnológicos. ¿no? Ya puedes grabar tu voz, puedes grabar con tu teléfono celular, puedes editar con tu teléfono celular, puedes hacer una página, entonces ya tú puedes convertirte en, en un creador. Aquí sería que, que te, tú te tienes que adaptar a la tecnología y en esto de usos desviados, las decodificaciones del usuario hacen cosas no previstas por el creador. Entonces, este, muchas veces tú, tú puedes convertir en fan de una página y puedes modificar este, o, o puedes hacer una versión alternativa de esa página este, o también de algo, un meme, tú lo puedes cambiar o tú puedes cambiar este, una fotografía entonces, muy, ciertos usos que no estaban pensados por el, por el emisor este, que manda ese mensaje van a ser cambiados. Se pueden cambiar y se puede desviar la idea original de esos mensajes y que sea la más propia, apropiarte de aquellas ideas que a ti te interesaría. Y aquí que, que en la parte de, de los que piensan que, que los medios son control, aquí también este, se diría que los medios pueden ser un producto de de resistencia, ¿no? Entonces, este, ante esta, esta envío de mensajes así como muy cuadrados, este, de determinadas televisoras como TV Azteca o Televisa, tú puedes hacer un programa diferente o puedes hacer este, una crítica a esos programas que serían principalmente de, de, de los medios tradicionales. Espérame tantito, a ver, aquí está el, el cursor para cambiarla. O, otras características van a estar principalmente también ligadas con, con la globalización. Entonces, no solamente hay un cambio en los lenguajes de los medios, sino también hay un cambio desde el punto de vista de, la, de lo empresarial. Entonces, a partir de estos cambios del, de los medios digitales, va a haber principalmente este, una función de empresas. Entonces, empresas que eran más chiquitas en, en cine se van a hacer más grandes. Eh, 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 este, televisoras que eran más pequeñas se van a hacer más grandes. Este es el caso de que se está hablando de una fusión entre, creo que, Univision y, y Televisa. Entonces, las empresas se vuelven más grandes, se vuelven más complementarias. ¿no? Y la segunda característica sería diversificación mediática, multiplicación de medios dentro de un mismo grupo de televisión. Entonces, el primero hablaría de que, aparte de que se hacen más grandes, se complementan, ¿no? Entonces puede ser que una compañía 
ten, haga programas de televisión, haga programas de cine, pero también tenga revistas y también tenga plataformas de radio. Entonces van a ser más complejas porque van a, a, a tener más variedad comunicativa y va a haber ciertas empresas que no solamente van a, a estar en el campo de la comunicación, sino también pueden producir diferentes este, electrodomésticos y algunas de, de estas este, compañías a lo mejor se dice que pueden producir armas o que pueden producir servicios o que pueden tener algo no relacionado con los medios de comunicación. Entonces se, se diversifican y se hacen más grandes este, eh, estas compañías. Y también aquí entonces ya no sería un solo modelo de, de articulación, porque antes la televisora pues, trataba de articular solamente la televisora, pero si ya tiene revistas, si ya tiene este, eh, periódicos, si ya tiene, este, que como el caso de, 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 de Azteca, que tiene bancos, que tiene escuelas, este, sería otro modelo para dirigir lo que tiene que ver con, con esas empresas, ¿no? Entonces también aquí va a haber un cambio en que estos nuevos sectores, este, van a aparecer estos nuevos sectores en el campo de, de, de la economía. ¿no? Y, y aquí pasó un fenómeno muy interesante, porque aquí había compañías así como muy grandes, ligadas principalmente a Estados Unidos, y también va a haber compañías más pequeñas dentro de los diferentes países. ¿no? Entonces las compañías norteamericanas serían muy grandes, pero también habría compañías un poco más pequeñas en los diferentes países, como podría ser Globo de Brasil, o como podía ser este, Televisa de, de Argentina. En la parte tecnológica, este, <coughs> cambia eh, esto porque llegamos a la, a la digitalización, entonces ahora el proceso de grabación y el proceso de edición y el proceso de producción muchas veces va a ser ya todo completamente digitalizado. También va a haber ciertas transformaciones al interior de los, de los propios medios. Esto hace que, que haya nuevas formas de hacer y nuevas formas de difundir la, la información. Antes, cuando en publicidad alguien quería llegar al público, pues iba a ir a estos medios masivos, como podía ser el caso del cine o como podía ser el caso de los periódicos. ¿no? Eso era una campaña o algo de publicidad que quiere llegar a más personas, también tiene que hacer uso de las redes sociales no solo para el caso de la publicidad, sino también para el caso de, de la política. ¿no? Entonces ahora no te, no te puedes, tienes que dar solamente a conocer en periódicos, en televisoras, sino también tienes que ir al campo de las redes sociales. Después va a haber una adaptación del sistema de gestión de contenidos multimedia. Van a cambiar estos contenidos. ¿no? Antes los contenidos se ajustaban a, a, al caso de la televisión, a, a programas de 30 minutos programa de, de una hora, en cambio lo que vemos en las plataformas, lo que vemos en las redes, en las redes es que puede haber programas de 20 minutos, de 15 minutos, de 9 minutos y cambian completamente los contenidos. Estos contenidos así como muy cerrados que estaban dentro de la televisión se van a abrir y se puede hablar de más temas y no solamente se puede hablar de más temas, sino se puede hablar de di muchas diferentes maneras de estos temas. ¿no? Sería el caso como de los diferentes este, youtubers que cada quien lo va a, 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 a decir de maneras diferentes. ¿no? Pueden ser maneras muy atentas, maneras muy violentas, maneras agresivas, de acuerdo a la personalidad de estos diferentes este, youtubers. Y también la proliferación de nuevos dispositivos. ¿no? Entonces ahora podemos ver este, la, en las redes sociales, en el teléfono, en el iPad, creo que también se podía ver en... en ciertas consolas de videojuegos y podemos ver este, en, en los camiones, en el metro, proliferación de, de nuevas plataformas que, es, que están transmitiendo información y contenidos. También en el caso profesional, en el caso de los técnicos, en el caso de los creativos, van a aparecer nuevas figuras de profesional. ¿no? Entonces va a ser este especialista en medios, estos especialistas en difusión, estos especialistas en, en, edita, en edición este, que van a aparecer dentro de los nuevos medios de comunicación. Entonces van a cambiar este, y van a aparecer algunas figuras tra, tradicionales. Entonces, se van a crear nuevos perfiles de, de profesionales. Y este, aquí se, esto sería la verticalización, que va a haber mayores responsabilidades del comunicador. 
aquí muchas veces se habla de una explotación, porque antes así como que el periodista iba y, y hacía su nota y la pasaba al periódico, ¿no? Pero ahora se dice que muchas veces este, el, el periodista pues ya tiene que llevar su grabadora, tiene que llevar su micrófono y muchas veces él mismo tiene que, que grabar el video, más cuando tú eres este, un periodista pequeño que estás haciendo tus reportajes para, para YouTube o para alguna plataforma. Entonces este, ya vas a tener mayores responsabilidades y algunos youtubers que, que están comenzando pues tienen que grabar, este, conducir, editar y hacer todas las funciones este, para que se vean sus, sus videos. Esto sería importante, esto también sería interesante y sería interesante que, que va a surgir una nueva retórica multimedia, ¿no? Esta nueva retórica multimedia es así como estos youtubers que siempre dicen muy eufóricamente y muy festivamente ¡Bienvenidos a mi canal! Y le hablan casi casi a, a la cámara. Hablan de una manera muy fuerte, de una manera este, para que les pongas atención. Y tratándote de convencer, tratándote de convencer no solamente con, con tus palabras, sino con todos los movimientos que, que están haciendo. ¿no? Entonces tienen unos gestos, tienen unos movimientos... Tienen unos tonos de voz para atraer a, a las personas, ¿no? O puede haber otros modelos de, de youtubers que van a tener su silla muy grande, este, unas pantallas atrás, un micrófono así gigantesco, este, y muchos de ellos se van a caracterizar porque tienen gorras, este, dependiendo a qué tipo de, de público vayan dirigidos, va a cambiar esta retórica multimedia, ¿no? Entonces, van a cambiar y se van a expandir, entonces va a haber este, medios nuevos y va a haber lenguajes nuevos. Muchos de autores van a considerar que es toda una nueva narrativa desde el punto de vista digital, desde el punto de vista de una narrativa transmedia. Este, algunas características de esta nueva narrativa, de estos nuevos lenguajes, es que van a ser más rápidos, van a tener más exceso de, de, de sonido, más exceso de, de efectos y un, van a cuidar que la imagen principalmente sea atractiva. Aquí... Eh, esta sería la característica que también se menciona mucho, que sería la convergencia. Convergencia de servicios en una misma información se distribuye en varios canales. Entonces, este, algo que aparece en radio, también se puede aparecer en YouTube. Algo que aparece en los periódicos, también aparece en las redes. O algo que, que se transmite en programas de estos de chismes en televisión, se acortan y se suben dentro de las diferentes plataformas. Aquí pasaríamos a ver este, algunos de estos nuevos medios que están dentro de, de las redes. Y algunos de estos no serían así como, como exactamente nuevos medios, sino serían relacionados con servicios, relacionados con nuevas maneras de, de comunicar. ¿no? Entonces la, la primera de ellas sería este, el correo, que, que nosotros siempre estamos viendo este, eh, nuestros correos. Y, y de qué, dónde lo estamos recibiendo, ¿no? A, a quién estamos suscritos, si estamos en WhatsApp, si estamos en Telegram, si estamos en Hotmail, si estamos este, en los diferentes correos que podemos tener, ¿no? Eso sería lo que, todo lo que aparece dentro de las diferentes redes, ¿no? También habría este, un diseño de fotografía y un diseño gráfico completamente ligado a los nuevos medios de comunicación. También cambiaría la manera en, en que se pasan la televisión, el cine, las animaciones por estas nuevas plataformas, por estos nuevos medios. ¿no? También habría este, una transmisión de diferentes libros, de diferentes enciclopedias. ¿no? También podríamos hablar de una radio digital, ahorita que están muy de moda los, los postcards. También habría este, una versión digital de los periódicos y que se fijan cada vez más están desapareciendo más los, los periódicos físicos y ahora el periodismo que se ha convertido casi en periodismo digital. Algo que es ahorita completamente este, molesto a veces es que tú tienes este, la nota periodística y te van apareciendo comerciales. Entonces lees un párrafo y te aparece un comercial. Lees un párrafo y te aparece otro comercial. ¿no? Muchas veces estos comerciales, para que sean más atractivos, pues te este, ponen un video en, y muchas veces uno o dos, dos párrafos y comerciales. ¿no? También este, podríamos hablar de ciertas situaciones de de telefonía este, a través de, de los nuevos medios, como podía ser el de Sky, como podía ser el de Zoom. También habría este, eh, telégrafo. Y estos serían algunos de los, 
de los nuevos este, eh, formatos, de los nuevos servicios que está proporcionando este, las redes. Bueno, vamos a pasar al, al tema de, de las mediaciones. Cuando estamos hablando de los nuevos medios, estamos hablando de que ya ve, va a haber mestizajes, va a haber mezcla de narrativas, mezcla de lenguajes, mezcla de formatos. Y a, aquí este, eh, muchas veces estos mestizajes a veces estarían ligados con la, con la cultura popular. También se analizarían las articulaciones entre las prácticas de comunicación y los movimientos sociales. Este sería muy importante porque eh, a veces se habla de que los medios de comunicación han contribuido a ciertos cambios sociales, este, como la, en el caso de la primavera árabe, este, o, o en el caso de, de todos los movimientos que están sucediendo en Latinoamérica, desde la educación en Chile, protestas en Argentina, protestas en Colombia o el caso de las protestas feministas este, en, en México, este, o el caso de, de un movimiento que, que hubo este, hace como cerca de 10 años, que era este, un movimiento de, de la Ibero que cuestionaba principalmente las, las formas de gobierno. ¿no? Entonces sí, los medios se pueden estar relacionados con movimientos sociales y muchas veces para que se vean, para que se, la gente los conozca, van a aparecer principalmente dentro de las, de las redes sociales. Entonces, algunos de los estudiosos, algunos de los teóricos, se han dedicado principalmente a ver esta capacidad de las redes sociales como posibilidad de cambio social en, y en relación con los movimientos sociales. Aquí eh, también este, muchas veces ya no se hablaría tanto de los propios medios en sí, de las características que van a tener estos medios, como las cinco paradigmas que vimos, sino se va a hablar del proceso, se va a hablar de la interacción y cómo se está comunicando con la gente. Entonces, cuando nos estamos interrelacionando con, con los medios, cuando nos estamos interrelacionando con las personas, estamos realizando un proceso y este proceso de interacción tiene muchas características. Una de estas características es este, los cambios tecnológicos que, que son diferentes a los cambios de los viejos medios y también los cambios culturales que, que van a provocar dentro de las propias personas. ¿no? ¿Qué significa estar este, cinco horas en una pantalla de Zoom? ¿Qué significa que ahora todo el trabajo, todas las partes de la burocracia, hasta parte de, de la medicina, tú te tienes que registrar este, por las redes sociales? Y no solamente el trabajo, también algunos aspectos como, como la religión, o otros aspectos como las relaciones sociales de estas plataformas de citas, este, estén dentro de los propios medios ¿no? y cómo se realizan esos procesos ¿no? entonces esos procesos hacen que, que tengan cambios culturales que tengan cambios sociales ¿no? a, antes la gente iba a la escuela y se relacionaba cara a cara ahora nos tenemos que relacionar por las diferentes plataformas ¿no? antes el proceso romántico de hacerse novio o conocer personas era cara a cara, era en una fiesta era este, en un lugar y ahora muchas veces este, este conocimiento de, de, de conocer a una persona, de relacionarse sentimentalmente, se va a dar principalmente a través de diferentes plataformas y, y, y para conseguir citas. ¿no? Entonces lo que está cambiando, menciona Escolari, sería este nuevo sistema comunicacional que está este, cambiando nuestra manera cultural de entender este eh, y que lo están cambiando principalmente a través de los, de los nuevos medios, pero estos nuevos medios no solamente serían tecnológicos, sino también serían culturales, y no solamente estamos cambiando mensajes, sino también estamos haciendo un intercambio simbólico de, de nuestra identidad, de quiénes somos, de qué queremos, de cómo nos relacionamos y de cómo pensamos acerca del mundo. ¿no? Entonces, por eso serían también como muy importantes este, eh, estos medios de comunicación, y se fijan, hay así como diferentes líderes de opinión, diferentes opinólogos que nos están marcando así como, como que quieren influirnos en, en lo que quieren que pensemos, en lo que quieren que creemos. Y lo más importante también en nuestras emociones y en lo que sentimos. Aquí ya vamos a hablar de, la, de las hipermediaciones que menciona Escolari. Y aquí se podría definir como procesos de intercambio, producción y consumo simbólico. Ese sería una mediación. Estamos intercambiando, estamos consumiendo simbólicamente, que se desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes. 
todos estos sujetos, estos medios y estos lenguajes vamos a estar interconectados tecnológicamente de una manera reticular entre sí. Entonces es lo que les decía hace ratito, ¿no? Ahora el trabajo, el ocio, este, la escuela, este, muchos intercambios sociales van a ser a través de las redes. Y lo más importante con, con la, las hipermediaciones es que va a haber reenvíos, hibridaciones, contaminaciones de la tecnología digital y va a haber diferentes textualidades este, que van a permitir el ecosistema mediático. ¿no? Entonces, con estas hibridaciones va a haber unos reenvíos, dependiendo de cada medio, se van a enviar a diferentes links, se van a enviar a diferentes este, eh, programas, a diferentes series o a diferentes este, contactos simbólicos con otras personas o con otras redes. Entonces creo que también por eso es nuestro afán de siempre estar viendo qué pasa en Facebook, qué pasa en Twitter, qué pasa en YouTube, qué pasa en las diferentes plataformas este, y, y, y a, a dónde nos reenvían. ¿no? Algo que es así como importante y sería principalmente la, la propuesta de, de este Escolari es que va a decir que estos estudios que principalmente estarían ligados a las mediaciones ahora los tenemos que ver desde el punto de vista de las hipermediaciones. Entonces va a complicar estas mediaciones y vamos a pasar a esto que serían las hipermediaciones. Entonces vamos a ver cuáles serían algunas de estas categorías. Aquí en las mediaciones se estudia la cultura, se estudia la hegemonía, se estudia lo local, se estudia las culturas populares, se estudia la ideología estudia esta teoría de usos y gratificaciones, que siempre un programa, una serie, me va a estar este, entreteniendo, me va a estar dando alguna este, gratificación. Y aquí estaríamos pasando a, a ya casi a, a las hipermediaciones, que aquí habría ya más hibridaciones, estuvimos pasando al estudio de la posmodernidad, que sería esta mezcla de, de géneros, esta mezcla de estilos, esta mezcla de, de imágenes, este, y esta mezcla e hibridación de, de culturas diferentes. ¿no? Aquí ya no se va a hablar de lo local, se va a hablar de, la, de, de lo global, se va a hablar de, de, de la globalización, y se va a empezar a hablar de las ciberculturas. Entonces, los nuevos medios de comunicación no solamente serían este, algo que tiene que ver con lo, con lo cibernético, algo que tiene que ver con lo digital, no estaría formando toda una cibercultura, y esta cibercultura estaría relacionada con eso que ya mencionamos, que estaría relacionada con la economía, cómo se produce, con la política, qué se dice, con la cultura, estos intercambios simbólicos, con la parte tecnológica, estos cambios que muchas veces van, dan muy, muy rápido. Este, entonces, es una, toda una cultura, y esta cultura está influyendo en nuestra cultura, este, en nuestra cultura nacional, en nuestra cultura que estamos viviendo día con día, entonces los medios nos están influyendo, ¿no? Pero no solamente los medios nos están influyendo, sino también nosotros estamos transformando a los medios, ¿no? Entonces hay una interrelación muy fuerte entre los medios y nosotros, y entre nosotros y los medios, ¿no? Entonces un cambio este, que se ha dado, pues muchas veces esta, esta revolución tecnológica este, se, se compara con, con los cambios que trajo la revolución industrial. Aquí sería un cambio este, de información, un cambio cibernético que está afectando completamente a las personas. ¿no? Entonces aquí este, se hablaría de, del capitalismo, se habría, hablaría de, de la web 2.0, se hablaría de las diferentes redes de comunicación. Aquí sería bien importante que aquí casi se, 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 se veía más este, la propiedad de los medios de comunicación, aquí se hablaría más de los usuarios, más de los este, receptores, ¿no? Entonces, habría como todo una más, este, más importante, el estudio de las audiencias, el estudio de los efectos este, de los diferentes medios, los códigos, la entropía que se da este, dentro de los medios de comunicación. Este, y aquí se hablaría, desde el punto de vista de lo cultural, de las mercancías culturales. ¿no? Entonces, se hablaría de las mercancías culturales. Entonces, ya no se vería la televisión como algo, como la caja tonta, como la caja idiota, sino se vería que una serie... Una telenovela, un noticiero, este, un programa de comedia, también te, sería una mercancía cultural porque nos va a estar este, influyendo en nuestra manera de ver. Entonces, por ejemplo, Humberto Eco dice que, que la gente que nace este, principalmente 
cuando está muy simultánea a la, a la televisión. Antes había una cultura escrita, una cultura libresca, y entonces este, antes decía este, Humberto Eco que los italianos aprendían a leer en los libros, ¿no? Entonces en la escuela te dejaban leer obras de literatura, obras de historia, obras de las ciencias, y la gente aprendía el italiano a través de, de, de lo libresco, de lo escrito. Y te dice Humberto Eco que a partir del nacimiento de, de la radio y a partir del nacimiento de la televisión, la gente se alfabetiza, la gente eh, emplea los modismos, emplea las maneras, emplea los estilos de, de los comunicadores de, de la televisión, ¿no? Entonces ya dice Humberto que el italiano ya no está aprendiendo por, por los maestros, por la educación, sino está aprendiendo principalmente en los medios de comunicación y principalmente dentro de, 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 la, de lo que te dice y lo que te enseña la, la televisión. ¿no? Esto que menciona Humberto Eco para estos cambios de esta nueva generación que pasan de lo libresco a, a, a lo televisivo, también podría ser el caso de, de, de lo televisivo a lo, a lo digital, porque ahora los, los niños pues, aprenden a, a, a comunicarse como, como lo hacen la gente de TikTok o como lo hace la gente este, de las redes sociales, como lo hacen los youtubers. ¿no? Entonces ese lenguaje, esas maneras de, de expresar, esas maneras de comunicar, se aprenden ahorita en el caso de lo, de lo multimedia. ¿no? Entonces yo creo que hay este, niños muy pequeñitos este, haciendo este, TikToks y haciendo este, programas de YouTube. Aquí, curiosamente, surge esto de, de que estábamos hablando de, de Humberto Eco, que Humberto Eco va a ser muy importante porque va a tener un libro que se llama Apocalípticos Integrados. Aquí va a empezar a estudiar a, a los medios de comunicación, principalmente estudia a, a, a los superhéroes, que creo que estudia principalmente a, a Superman, como un, uno, o también estudia a Jess Bond, como uno de los... De los estereotipos de, de la cultura de masas, entonces estudia el cómic y tiene otro capítulo que, que va a estudiar la, la televisión, en ese capítulo que estudia la televisión principalmente va, va a ver que, que lo cual es, se pregunta él, ¿cuál es lo característico de lo televisivo? ¿cuál es lo característico de la, la televisión? Entonces lo que te va a decir este Humberto Eco que, que es que la televisión es un medio completamente híbrido, entonces toma de, de los programas de revista, de los programas de radio, de las películas, de los teleteatros, este, eh, ciertos formatos, ciertos contenidos, ciertas narraciones para transformarlos a la televisión. ¿no? Entonces el noticiero toma del periódico. Este, también va a tomar películas o, o del teatro va a tomar determinados géneros que después se van a transformar en la telenovela. Entonces de los diferentes medios va a tomar, va a tomar elementos. ¿no? Entonces él se pregunta, ¿cuál es la característica propiamente de la televisión? Y en esa década muy cercana a, este, a, a finales de los 60s y principios de los 70s, se va a decir que lo más característico de la televisión sería el directo. Entonces cuando yo veo un espectáculo de fútbol, una llegada de, de un presidente, ahorita que están las elecciones se van a transmitir en vivo, este, un concurso de belleza, el Super Bowl, la entrega de los Óscares, todos estos eventos que son este, en vivo, que eso es para Humberto Eco, en este libro sería lo más característico. Cuando se tiene que transmitir en directo, entonces la realidad está en tiempo real y eso para Humberto Eco en esta década era la característica de la televisión. Si nos fijamos, eso es lo que hace las redes, lo que hacen los diferentes medios de comunicación digitales, poder transmitir en vivo. Pero esto ya estaba en la televisión en determinados momentos porque en la década de los 60 y en la década de los 70 era muy caro que todo fuera este, en vivo, ¿no? Y la principal este, aportación de Humberto Eco en, en este libro es que para él hay dos tipos de teóricos, ¿no? Unos teóricos que serían este, lo, los integrados, que sería principalmente este, la escuela norteamericana, la escuela de los efectos, que, que, que va a ver este, que esos efectos, que va a ver al, al espectador como un sujeto pasivo y que muchas veces este, quieren estudiar cuál es esta eficacia, en estos efectos que está produciendo la televisión. Y después estarían los apocalípticos. Los apocalípticos principalmente van a estar ligados a la escuela de Frankfurt con, 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 con Jorge Heimer y con Benjamin. Entonces ellos pensaban que, que la televisión y también la radio estaban disminuyendo la cultura del público 
porque antes la gente estaba más acostumbrada al ballet, al teatro, a la ópera, a la literatura. En cambio, la, la radio, este, como era más comercial, este, disminuía el, la cultura, o también en el caso de, de la televisión, ¿no? porque para estos autores de la, de la Escuela de Frankfurt, principalmente para Adorno, sería más valioso ver una obra de teatro que ver un, un programa de, de televisión. Es curioso, pero Humberto Eco pues, no va a estar de acuerdo ni con los integrados de que todo es muy negativo, ni con los apocalípticos que también este, disminuyen la cultura, sino él va a proponer, antes de o aproximadamente en la década de 68, que los medios de comunicación también tienen valores positivos, también pueden ser algo cultural, y que lo que están haciendo los medios comunicativos es mezclar este, parte de la cultura popular o la cultura de masas con la cultura comercial, pero Humberto Eco va a distinguir y no se va a querer ir con estas dos tendencias, sino él va a tener un punto, un punto de vista intermedio que va a ver los, los aspectos positivos que tiene la cultura de masas y los aspectos negativos que tiene la cultura de las masas. ¿no? Entonces no solamente va a pensar que son puros efectos negativos, sino va a pensar también en aspectos positivos que tendrían los medios de comunicación. Y Humberto Eco, este, en uno de sus escritos, que a diferencia de los integrados que decían que, que la tele nos estaba este, eh, convirtiendo ideológicamente en, en, en alineados al, al poder, alineados a las, a las élites, él, él va a decir que, que dice que él, el propio Humberto Eco se considera que es este, la generación de la televisión y dice, bueno, si, si la televisión fuera tan, tan domesticadora, si la televisión fuera tan, tan adormecedora, este, mi generación que es la generación de la televisión, no hubiera salido en 68 a protestar. ¿no? Y Humberto Eco dice, la gente que más salió a protestar fue la gente de 68 y curiosamente fue la gente que creció con la televisión. ¿no? Entonces te dice que muchas veces lo que te está proponiendo la televisión, pues a veces puede producir un resultado completamente diferente a, a, lo que, a esos efectos de entretenimiento y de adormecimiento que puede haber dentro de la televisión. Entonces él, él cuestiona que como si, 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 si la gente que veía televisión en ese momento pues tendría que ser la más pasiva, la, la, la menos crítica, y sin embargo fue una, una generación bastante este, contestataria. Aquí también hablando de, de los nuevos medios, este, eh, para algunos teóricos de los nuevos medios te dirían que, que no hay nada nuevo en los nuevos medios. En cambio, para, para otros, este, te, dir, te dirían que, que sí es muy importante los, los dos medios porque sí tienen más posibilidades de crítica, más posibilidades de libertarias, más posibilidades democráticas. Aquí sería lo, lo, que, lo, que, lo que veíamos este, hace, hace ratito. ¿no? Para algunos teóricos de los nuevos medios, la, la, la televisión y la, las vigilancias por cámara, las vigilancias de la información, estarían siendo este panóptico del cual hablaba Michel Foucault, que, que es en la cárcel siempre hay una torre de vigilancia y todo el tiempo están observando a los presos. ¿no? Entonces los presos como que muchas veces este, se sienten vigilados y los hacen comportarse de determinada manera. Entonces para estos teóricos este, que piensan que los medios de comunicación son muy negativos, estarían funcionando como un panóptico, como un instrumento de vigilancia, como un instrumento de, de control. En cambio, este, para otros, este, los nuevos medios, también habría posibilidades de que se mostraran las protestas, el descontento social, el descontento político y que pueda haber una crítica ante estos funcionarios, ante estos gobiernos que no están cumpliendo con ciertos este, eh, intereses de, del pueblo. Bueno, aquí estaría otra vez este, este, este paradigma que, que nosotros este, muchas veces para hacer un estudio de comunicación tú tendrías que escoger a cuál paradigma te acercas más para hacer tus estudios de los medios. ¿no? Si te acercas al paradigma semiótico discursivo, si te acercas al paradigma interpretativo cultural, si te acercas al paradigma empírico, si te acercas al paradigma crítico. ¿no? Entonces ahora muchos investigadores a veces tratan de combinar algunos paradigmas desde el punto de vista de la semiótica, más lo crítico, más el interpretativo cultural, más el crítico. ¿no? Entonces ahorita hay una mezcla un poquito más de, de metodologías en el campo de los estudios de, de la comunicación. 
aquí estaríamos hablando ya de la economía política de las hipermediaciones, que algo que, que va a mencionar Escolari es la producción. Entonces aquí puede haber una colaboración más colectiva, y en esta colaboración más co colectiva podría ser este, eh, tan, en tanto en la producción, como en la distribución, como los contenidos, este, como los comentarios que hacen los usuarios, entonces está colaborando más colectivamente. Este, entonces hay unos medios que, que tú te puedas este, que bajar y compartir información desde el punto de vista pedagógico o que se pueden hacer más co cooperativamente los medios de comunicación. Y esto que ve este, Escolari, de que hay una cooperación más activa en esta etapa de las redes sociales, va a mencionar que va a haber una ruptura del modelo de broadcasting. El modelo de broadcasting sería esta antena que transmite este, a, a, directamente a las casas, pero es un solo programa, este, un solo canal, y que la, uno la está recibiendo en su casa de manera directa y que muchas veces no tiene posibilidades de respuesta. En esta cooperación colectiva estaría como muy bien ilustrado, este, porque aquí tenemos diferentes medios, diferentes plataformas y todas ellas están combinando de diferentes maneras. ¿no? Están combinando de diferentes maneras de acuerdo al espectador, de acuerdo al receptor este, y con todos estos vínculos hipermediáticos. ¿no? Entonces yo puedo hacer una llamada telefónica, puedo ver mi correo, puedo estar haciendo la tarea, puedo ver este, un programa de televisión, puedo oír algo de radio, puedo hacer algo de WhatsApp. Entonces hay una cooperación colectiva y se, todos los medios están interrelacionando. Entonces este, yo puedo ver los mensajes a la vez de, de mis familiares, de mis amigos, comerciales, políticos. Entonces hay una interrelación y hay una cooperación colectiva dentro de las redes sociales. Entonces aquí se estaría pasando a, a esto de, de, de las webs y algunas características de, la, de, de, de los nuevos medios sería el link, el software, los websites, este, estos, estos links son de www, la participación, la que van a aparecer los diferentes blogs, que van a aparecer este, conversaciones más sociales, la interactividad, este, el concepto de usuarios, el concepto de, de creadores digitales. Todos estos nuevos conceptos estarían ligados a los, a los nuevos medios. Uno de estos conceptos muy relacionado con, con los nuevos medios sería el del diseñador web. Entonces, va a haber un diseñador para la página, va a haber un diseñador para el podcast, va a haber un diseñador para el programa de, de YouTube, va a haber un diseñador para las páginas. Entonces, hay un diseñador y este diseñador ya combi va a combinar estas diferentes materialidades, estos diferentes lenguajes. Aquí veríamos eso que, que sería estas hipermediaciones o que serían este, estas nuevas inter interrelaciones más colectivas, ¿no? Entonces yo puedo pasar de una plataforma a otra plataforma, de una red a, a otra red, y yo puedo estar este, teniendo dos redes al mismo tiempo, o cambiándolas, no solamente de una red a otra red, sino de, dentro de la propia red. ¿no? Yo puedo ver este, a varios amigos en Facebook, yo puedo tener varias conversaciones en Twitter, varias conversaciones en WhatsApp, yo puedo tener varias, este, ver varios programas que son, me sugieren en, en YouTube. ¿no? Entonces es, es mucho más... Este, interrelacionado todo esto. ¿no? Y una de las principales este, figuras o de los principales creativos que va a surgir en esta etapa va a ser el de Community Manager. ¿no? ¿Cómo te comunicas a través de los diferentes me eh, medios y a qué público le quieres llevar, llegar? ¿no? Entonces no es lo mismo comunicarse en Facebook, que comunicarse en LinkedIn, que comunicarse en Skype, que comunicarse a través de YouTube que comunicarse en WhatsApp, entonces muchas veces ya va a haber un community manager que va a ser el estratega de, de ese mensaje o muchas veces también de esa campaña, con cuáles medios puede ser más impactante y cómo cuál mi lenguaje va a utilizar en cada una de las diferentes plataformas. Entonces, a veces, antes eran los expertos en medios que planeaban este, este tipo de mensajes dentro de las diferentes plataformas y el posible impacto que iban a tener. Aquí sería el caso de, que mencionamos hace ratito del periodista multiplataforma que al mismo tiempo que escribe la, la parte escrita y la puede subir a un periódico, también puede hacer una cápsula de radio o puede hacer este, una cápsula de, de video. ¿no? Entonces el, el, 
El periodista multiplataforma se transforma, entonces ya no solamente tiene que saber manejar el periódico, sino a veces también tiene que manejar lo de radio y también a veces tiene que tra saber trabajar lo de publicidad, o tiene tra que trabajar lo de las diferentes redes sociales, ¿no? Y no solamente eso, sino a veces tiene que hacer la investigación, tiene que hacer la entrevista, tiene que producirlo y también tiene que editarlo, ¿no? Entonces se convierte en un periodista multiplataforma porque ya va a ir a la radio, va a ir a las redes, va a ir a los periódicos o va a ir a las revistas, ¿no? Entonces un periodista que ya hace muchísimas más cosas de solamente ser el periodista que solamente se dedica a escribir. Bueno, entonces vamos a, a ver los hipertextos. La, aquí está una, una definición. El hipertexto es una forma textual enciclopédica según el modelo de red o de rizoma. Aquí, en esta red, son los diferentes este, eh, canales que van a estar dentro de esa red, las diferentes este, plataformas que va a haber dentro de esa red. Entonces, en la televisión era, era lineal, aquí es un concepto de red que están entrecruzando, que forman todo un, un rizoma. Aquí, Pisticelli va a decir que es algo no secuencial y que ya no va a tener un orden determinado. Ese orden determinado se lo va a dar el lector, el consumidor de los diferentes este, medios. También se hablaría de, del multimedia y el multimedia es donde diferentes textualidades se van a cruzar. Aquí se van a, a, a dar cabida a espacios híbridos y a nuevas formas de comunicación. Entonces el hipermedia sería... Este, este texto que está produciendo, pero con diferentes características multimedia. Entonces va a ser un objeto más complejo, porque eso que yo estoy transmitiendo va a tener este, música, va a tener palabra, va a tener efectos visuales, va a tener efectos sonoros, y también va a haber una hipermediación, que sería este proceso de cómo se está transmitiendo, que también este proceso sería más complejo este, de manera de, de enviar y de manera de recibir. También algo que, que va a ser muy importante para, para este escolari es que cambian completamente ya las formas de consumo. Entonces, los medios de comunicación, principalmente la televisión, que tenía un gran número de espectadores, ahora se va a convertir este, a, a que yo tengo muchas plataformas y, y ya no va a ser el medio único la televisión, sino ya se va a haber dispersado los públicos dentro de estas diferentes plataformas. ¿no? Facebook, Netflix, YouTube... Skype, este, la SAP de Samsung este, y otras diferentes plataformas que, que pueden existir o los diferentes canales. ¿no? Aquí está Twitter, este, HBO este, y las diferentes plataformas. ¿no? Entonces, ahora los medios se van a con, consumir principalmente de, de manera digital en diferentes plataformas. Lo mismo ocurriría en el caso de la radio y en el caso de las, de las películas. ¿no? Habría... Este, diferentes plataformas, especialistas en radio, especialistas en música, especialistas en películas o, o en series de televisión, ¿no? o, o también diferentes sitios noticiosos. ¿no? Entonces cambia la manera en que se consume. Entonces aquí, entonces eran como ya algunas de las conclusiones que va a mencionar Escolo, Escolari, es que se pasa del receptor alineado de, de Frankfurt a un receptor activo, principalmente relacionado con la, la, la escuela de Birmingham. Esto lo vamos a ver en alguna otra clase. ¿En qué consiste la escuela de los estudios culturales de, de Birmingham? También las tecnologías se van a incorporar a las vidas de los sujetos, los cuales se integran dentro de una estructura de significados. Entonces, eso, la gente consume las redes porque le, le da determinados sentidos, determinados significados, muchas veces más personales, de qué es lo que quiere buscar, ¿no? Si, quiere, si es un niño, plataformas de niños, si es una mujer, si es una persona LGTB, si es una persona interesada en la política, si es una persona interesada en los productos, ¿a qué a plataformas yo me dirijo? ¿no? Plataformas más sociales, plataformas más comerciales, plataformas de entretenimiento, plataformas deportivas o, en algunos casos, plataformas más de tipo culturales. ¿no? Entonces, algo que, que va a cambiar también con los, con los nuevos medios es que la tecnología va a estar socialmente negociada y va a haber procesos de negociación. Estos procesos de, de negociación este, estarían dentro de los límites fijados por la sociedad de la cual emerge. ¿no? Entonces, la escuela este, estadounidense pensaba que, que solamente el proceso de comunicación se trataba de una codificación y una codificación, una 
y se codificación, decodificación, codificación, decodificación, ¿no? Y ver qué efectos está produciendo esos mensajes, ¿no? La escuela de, de Birmingham, la escuela de los estudios culturales, te dice que el significado se negocia. ¿Qué acepto de eso que me están diciendo en el mensaje? ¿De qué cosas me apropio? ¿Y cómo lo transformo? ¿Cómo lo voy a resignificar esos mensajes que me, se me están siendo enviados? Entonces ya no soy algo pasivo, sino soy, soy algo activo, porque lo interpreto, me apropio de ciertos significados y me vuelvo un creador este, de esos mensajes que, que me están siendo mandados. También en, en, en las redes, como, como lo que pasó con la televisión, es que se va a convertir en algo espectacular. Entonces, la, esta televisión que era solamente estar hablando sin más, ningún movimiento va a pasar a ser algo muy espectacular y también en el caso de las, de las redes sociales. Los, no, los nuevos medios van a ser más dialógicos a diferencia de los medios tradicionales. Vamos a tener acceso a, a muchísimas redes, vamos a tener, tener acceso a... a a ser escuchados y a recibir mensajes de, de muchos lugares. Esta es la, ya la conclusión final que, que te menciona Escolari. Entonces Escolari te va a, a mencionar que está cambiando la manera en que se emite, están cambiando las narrativas y los lenguajes de los mensajes y el receptor se está convirtiendo en algo más activo. ¿no? Esto sería un poquito a, a nivel micro de cómo se recibe el, mena, el mensaje de cómo interactúan con los receptores, pero ya en una parte más global, la producción cambiaría, porque ahora sería más globalizada, más inmediata, más interactiva, los textos cambiarían en las narraciones, con formatos más cortos, con formatos más breves, con formatos más espectaculares, y el consumo ya no sería a través de una sola plataforma, sino sería a través de múltiples plataformas. Bueno, este sería un breve repaso de algunas categorías, algunos conceptos de Carlos Escolari desde, desde los cinco paradigmas de comunicación a estos cambios de, de los nuevos medios de comunicación, a estos cambios que se producen en las redes este, y que pa para él representa un cambio muy importante entre los cambios de los viejos medios a los nuevos medios. ¿Y para qué? Para estar conformando una nueva ecología mediática donde va a haber una competencia un, una competencia y una mutación entre los viejos y los nuevos medios. Entonces los nuevos medios se tienen que adaptar, pero los viejos medios se tienen que adaptar para poder competir con los nuevos medios. Entonces va a haber una modificación del ecosistema mediático entre estos viejos y estos nuevos medios que muchas veces estos viejos medios no dejan de existir y no solamente están transformando más a lo digital, hacia la radio digital, hacia una televisión más fuera de la televisión o, o, o hacia un periodismo que también va a estar funcionando dentro de las redes digitales. Entonces va a estar habiendo una mezcla entre viejos y nuevos medios que están compitiendo, que están transformando y que están mutando este, principalmente para, para ganar más usuarios, para ganar más espectadores y estos cambios que vimos principalmente de cambios tecnológicos, de cambios sociales, de cambios económicos y de cambios que están relacionados con la cultura. Bueno, muchas gracias. Este, eso sería todo.